السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو آرنج شارٹس اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی سات غلطیاں ہیں جو کہ آپ کے یوٹیوب چینل کو پیچھے کی جانب دھکیل رہی ہیں تو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ رائٹ ناؤ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ اپنے یوٹیوب چینل کے بارے میں سیریس ہیں تو اٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو اے لاٹ یہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی آپ کو میں اصل مثالیں دوں گا دا ریئل ورلڈ ایگزامپلس تاکہ آپ کو تمام کی تمام باتیں آرام سے سمجھ میں آ جائیں اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے چینل کے لیے میرے چینل کے لیے نہیں ہے مجھے اس ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے بٹ اف یو آر سیریس دین دس ویڈیو از جسٹ فار یو سب سے پہلی غلطی تو آپ کے سامنے بیٹھی ہے میرا چینل ایک منٹ میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں میں آپ کو اس بات کی اصل میں یوٹیوب سفارش یہ کرتا ہے کہ آپ ایک کانٹینٹ کا ایک چینل بنائیں چاہے وہ اسپورٹس کے بارے میں ہو ولاگ کے بارے میں ہو میوزیکل لاگس کے بارے میں ہو میک اپ کے بارے میں ہو وٹ ایور یو گیٹ دا پوائنٹ رائٹ آپ کے بھائی نے کیا کیا ہوا ہے کہ آپ کے بھائی نے ایک ہی چینل کے اندر دنیا جہان کا کانٹینٹ بھر دیا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے نقصان ہوتا کیا ہے اصل میں یوٹیوب ایلگوریدم جو ہے دیٹ از بیسکلی اے کمپیوٹر بیسڈ سسٹم انسان تو ہے نہیں جب وہ آپ کے کانٹینٹ کو اینالائز کرتا ہے اور بھانت بھانت کا کانٹینٹ دیکھتا ہے تو اٹ گیٹس کنفیوزڈ نتیجہ تن یہ کہ وہ آپ کی ویڈیوز کو سجیسٹ کرنا بند کر دیتا ہے اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی وٹ از ہیپنگ ود مائی چینل سبوت اگر آپ کو چاہیے تو یہ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل کی جو دوسری ویڈیو تھی وہ تھی بیسیس لائٹنگ کیبل کے ریویو کے بارے میں یوٹیوب کو آڈینس کا رسپانس اچھا لگا اس نے ویڈیو سجیسٹ کی ویڈیو اچھی چلی اس کے بعد نوٹ ایٹ کی ویڈیو بنائی وہ بھی اچھی چلی لیکن پھر آپ کے بھائی نے فونس کے بارے میں ویڈیو بناتے بناتے جمپ مارا سیدھا سیدھا پی ٹی سی ایل انٹرنیٹ پہ یوٹیوب نے کہا چلو یار ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بندہ بھی انٹرنیٹ کے بارے میں ویڈیو بنانا چاہ رہا ہے تو وہ ویڈیو بھی ٹھیک چلی لیکن اس کے بعد ہم نے سیدھا سیدھا جمپ مارا میوزیکل ولاگس کی طرف اینڈ دیٹ ریلی کنفیوز دا یوٹیوب چلی تو یہ ویڈیو بھی تھوڑی بہت لیکن اب یوٹیوب جو ہے وہ آلریڈی کنفیوز ہو چکا تھا لانگ اسٹوری شارٹ آئی کیپٹ آن جمپنگ فرام میوزیکل ولاگس ٹو ولاگس ٹو کار ریویوز ٹو انٹرنیٹ ریویوز ایون روڈ کے ریویوز ویڈیو ایڈیٹنگ فوٹو ایڈیٹنگ اینڈ اینڈ ریئلی وٹ ناٹ اب اس ساری بندر جب کا نتیجہ آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیوب چاہے میں جو مرضی ویڈیو بنا لوں جس طرح کی مرضی ویڈیو بنا لوں چاہے وہ پچھلی ویڈیو سے جتنی مرضی اچھی کیوں نہ ہو یوٹیوب صرف اور صرف پی ٹی سیل کی ویڈیو ریکمینڈ کرتا ہے یہ دیکھیں اس شارٹ میں اٹ از اونلی ریکمینڈنگ دا ویڈیوز دیٹ آر اباؤٹ پی ٹی سیل باقی میری جو میں مرضی ویڈیو بنا لوں یہ کسی ویڈیو کو ریکمینڈ کرتا ہی نہیں سجیسٹ کرتا ہی نہیں ہے یاد رکھیے گا یہ سب سے بڑی اور سب سے پہلی غلطی ہے میرے لیے یہ روزی کا باعث نہیں ہے لیکن اگر آپ کے لیے یوٹیوب روزی کا باعث ہے تو دس از دا فرسٹ مسٹیک دیٹ یو شوڈ اوائڈ کسی ایک نش کو پکڑیں اور صرف اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں اپنے پورے چینل کے کانٹینٹ کو اس ایک نش کے ارد گرد ریوالو کریں اب آپ یہ دیکھیں کہ میری یہ ایک ویڈیو ہے آپ اس کے ویوز چیک کریں فورٹی ون تھاؤزینڈ ویوز یہ ویڈیو نہیں ریکمینڈ کرنی چاہیے یوٹیوب کو لیکن میں جو مرضی کر لوں یوٹیوب اس ویڈیو کو ریکمینڈ کرتا ہی نہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ فورٹی ون تھاؤزینڈ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ وہ ویڈیو ہے جس کی وجہ سے میرے کافی سارے سبسکرائبرز بھی آئے ہیں لیکن آپ صرف اور صرف اس کالم میں دیکھیں یوٹیوب اس ویڈیو کو سجیسٹ ہی نہیں کرتا تو اس غلطی سے بچیں اپنے چینل کو اس غلطی سے بچائیں ایک ہی نش پکڑیں اس کے گرد اپنا کانٹینٹ بنائیں یوٹیوب پہ آپ کو دوست نہیں چاہیے یوٹیوب پہ آپ کو چاہیے سبسکرائبرز اور ویورس یوٹیوب پہ آپ کو وہ لوگ چاہیے جو کہ آپ کی ویڈیو دیکھیں جو آپ کے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کریں جو آپ کی ویڈیو کو اپریشیٹ کریں اپنے چینل کے بارے میں آپ سب کو بتائیں بتائیں ضرور بتائیں لیکن سب سے زبردستی سبسکرائب مت کروائیں کیونکہ یہ سبسکرائبرز جو ہیں آپ کے لیے ایک نگیٹو پوائنٹ ثابت ہوں گے کیونکہ اگر آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد یہ لوگ آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھیں گے نا تو یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو خود ہی سپریس کرنا شروع کر دے گا آئی مین تھنک ریشنلی جب یوٹیوب یہ جج کرے گا کہ جو اس کے اپنے سبسکرائبر ہیں جن لوگوں نے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ اس کی یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے تو میں یہ ویڈیو کسی اور کو کیوں دکھاؤں لاجیکل سی بات ہے نا تو پلیز لوگوں سے زبردستی سبسکرائب مت کرائیں زبردستی اپنے سبسکرائبرز مت بڑھائیں دس تھنگ ول گو اگینسٹ یو ناٹ فور یو ڈونٹ ڈو دیٹ پریکٹیکل مثال آپ کے سامنے بیٹھی ہے میرا جو فیس بک پیج ہے اس کے اوپر ساڑھے چار ہزار یا شاید پانچ ہزار سے اوپر لوگ موجود ہیں میرے جو کانٹیکٹس ہیں اس میں تقریباً پندرہ سو سے سولہ سو لوگ موجود ہیں میں ویڈیو جب بھی بناتا ہوں تو میں ان کو لنک بھیجتا ہوں آپ بھی لنک بھیجیں سب کو بھیجیں لیکن ڈونٹ آس دیم ٹو سبسکرائب یو اتنے سارے دوست اور اتنے سارے فالوورز اپنے پیج کے ہونے کے باوجود آپ کو پتہ ہے میرے 
इन दोनों ऐप्स को जो लोग देखते हैं वो लोग एक दूसरे से फंडामेंटली डिफरेंट हैं बिल्कुल अलग हैं स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जो चीज़ें टिकटॉक पर चलती हैं उनमें से 97 परसेंट यानी कि सतानवे फीसद चीज़ें यूट्यूब पर नहीं चलती टिकटॉक की एक सेलिब्रिटी है नाम है पुल्लू मुझे बंदा बड़ा पसंद है बेचारा बड़ी नेचुरल और ऑर्गेनिक और बड़ी साफ सुथरी किस्म की वीडियोज़ बनाता है उसके थे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आए थे इफ आई एम नॉट टॉन्ग लेकिन आपको पता है कि उसी बंदे ने जब अपना अकाउंट यूट्यूब पर बनाया और जब वही वीडियोस उसने यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू की तो उसकी वीडियोस को 100-200 बंदे भी नहीं देखते कहानी का मकसद ये है कि यूट्यूब पर आपको होना पड़ता है या तो प्रोडक्टिव और या इंगेजिंग अगर आप ये दोनों के दोनों काम नहीं कर सकते तो यूट्यूब आपको कभी भी प्रोग्रेस नहीं करने देगी आप इनमें से या तो कोई एक काम करें और अगर आप दोनों के दोनों काम इकट्ठे कर सकते हैं तो देर इज़ नथिंग बेटर देन दैट अगर आप इन दोनों वर्ड्स प्रोडक्टिव और इंगेजिंग के बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ या तो आप शुब अख्तर हों शाहिदा फ्रीदी हों रमीज़ राजा हों के जिनको लोग पहले से जानते हैं जो अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और एक ही दिन में उनके सब्सक्राइबर जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ अगर आप ये फेमस सेलिब्रिटी नहीं है तो फिर आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि आप खुद सोचें कि जो बातें रमीज़ राजा शाहिद अफरीदी शुब अख्तर अपने व्लाग्स में करते हैं जिस तरह के उनके व्लाग्स होते हैं उनकी वीडियोस होती हैं वो बातें मैं करूं तो आप देखेंगे कोई भी नहीं देखेगा यार कोई भी नहीं देखेगा तो अगर आप इनमें से कोई भी मशहूर सेलिब्रिटी नहीं है तो आपको या तो पीटर मकैन बनना पड़ेगा या एम बनना पड़ेगा पी बनना पड़ेगा आई जस्टिन बनना पड़ेगा आपको ऐसी वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी जिन वीडियोज़ को लोग देखना चाहें आपको ऐसा कॉन्टेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिस कॉन्टेंट को लोग देखना चाहें इस तरह के व्लाग्स या वीडियोस बनानी पड़ेगी जिनसे या तो लोगों को एंटरटेनमेंट मिले और या जिससे लोगों को हेल्प मिले ये कैटेगरी कहलाती है प्रोडक्टिव चूज योर पॉइजन योर सेल्फ चौथी चीज ये है जनाब के किसी नेक आदमी ने बड़ी जबरदस्त बात कही है उसने कहा कि यूट्यूब एक मैराथन है ये हंड्रेड मीटर की रेस नहीं है यहां सबर और हिम्मत से काम लेना पड़ता है लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ता है मशहूर शख्सियात को छोड़ के बाकी तमाम के तमाम जो यूट्यूबर्स आपको आज मशहूर नजर आते हैं उनके पीछे कई सालों की मेहनत है और कई सालों का सबर है एम के की मिसाल ले लें आज वो बंदा यूट्यूब से सालाना लाखों डॉलर कमाता है लेकिन जब उस बंदे की पहली सौ वीडियोज अपलोड हुई थी तो आपको पता उसके सब्सक्राइबर कितने थे बत्तीस थर्टी कोई बंदा उसकी वीडियोज नहीं देखता था आई जस्टीन वन ऑफ द पीपल जिसने बहुत शुरू में यूट्यूब स्टार्ट की दो या दो में स्टार्ट की बट आपको पता है कि वो असल में फेमस कब हुई 2011, 2012 में आके पाँच साल बंदी ने सबर किया है यूट्यूब पे फेमस होने के लिए मिस्टर बीस्ट सबसे बड़ी एग्जांपल एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस बंदे की हर वीडियो कम से कम इसको 25 से छब्बीस हजार डॉलर कमा के देती है हर वीडियो एवरी वीडियो और ये तकरीबन एक हफ्ते में तीन वीडियोज अपलोड करता है इसका सफर दो हजार में शुरू हुआ था और दो वो साल है जहां जाके ये फेमस हुआ सात साल सेवन ईयर्स तो हिम्मत और सबर से काम लें YouTube आपको रिवॉर्ड करेगा जरूर लेकिन यू हैव टू बी पेशेंट आप जितने मर्जी हथकंडे आजमा लें आप अपने चैनल को शायद जल्दी मोनेटाइज करवा लें सब कुछ करवा लें लेकिन आपका चैनल फेमस होगा तो सिर्फ आपकी वजह से फेमस होगा अगर आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को जानते हैं तो आप उनकी स्टोरीज देख लें आई डोंट थिंक उनकी स्टोरीज इससे मुख्तफ होंगी आई डोंट थिंक सो पांचवी चीज़ ये है जनाब कि आप YouTube के ऊपर कंसिस्टेंट हो जाएं आप चाहे महीने में एक वीडियो बनाएं चाहे हफ्ते में एक वीडियो बनाएं चाहे आप रोज़ाना एक वीडियो बनाएं लेकिन आप अपना जो शेड्यूल आपने तैयार किया है ना फिर उस पर चलते रहें थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा लेकिन YouTube जब देखेगा कि आप कंसिस्टेंट हैं तो वो एक चीज़ आपकी प्लस में ऐड हो जाएगी यूट्यूब एलगरिदम विल थिंक दैट यू आर सीरियस अबाउट यूर चैनल और वो यूट्यूब एलगरिदम भी खुद सीरियसली आपके चैनल के कॉन्टेंट को एनालाइज करेगा याद रखिएगा यूट्यूब एलगरिदम इज़ वेरी स्मार्ट यूट्यूब का एलगरिदम जो है वो कंसिस्टेंसी को बहुत अहमियत देता है अगर आप अपने काम के बारे में सीरियस हैं तो यूट्यूब आपकी कंसिस्टेंसी को सीरियसली लेगा और आपके चैनल को सीरियसली एनालाइज करेगा सीरियसली गेज करेगा और सीरियसली सजेस्ट करेगा और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो यूट्यूब आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेगा और जब यूट्यूब आपको सीरियसली नहीं लेगा तो आपके चैनल को ना तो प्रोमोट करेगा ना ही सजेस्ट करेगा सो बी कंसिस्टेंट छठी चीज और ये चीज ऐसी है जो कि आपके चैनल को मेक कर सकती है और ब्रेक कर सकती है बी सीरियस क्योंकि जब आप YouTube पर वीडियोस बनाना शुरू करेंगे ना तो आपको ना सिर्फ क्रिटिक का सामना होगा बल्कि आपको बहुत सारी नेगेटिव क्रिटिक का सामना भी होगा आपको मजाक भी बनना पड़ेगा आपको मजाक बर्दाश्त भी करना पड़ेगा आपको जुगते भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी लोग आपको ये भी कहेंगे यार किन उल्टे सीधे कामों में लग गए हो मियाँ क्या करते रहते हो पूरा दिन क्या कैमरा उठा के घूमते रहते हो ये सब आपको फेस करना पड़ेगा और स्पेशली जब आपकी शुरू की वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे होंगे आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे होंगे तो आपको फिर इस तरह की बातें ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेंगी
اپنے ذہن میں آپ نے یہ سوچ لینا ہے کہ ارے بندہ جو بات کہہ رہا ہے نا میں اس کو غلط ثابت کرنا ہے آئی ہیو ٹو پروو ہم رانگ آئی ہیو ٹو پروو دس کامنٹ رانگ یہ جو نیگیٹو کامنٹس آ رہے ہیں میں ان کو رانگ پروو کروں گا میں اس بندے کو رانگ پروو کروں گا اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو سکسیڈ اگر آپ ان کو دل پہ لینا شروع کر دیں گے آپ اپنی کنسنٹریشن گنوا دیں گے آپ نے اپنی کنسنٹریشن نہیں گنوانی یو ہیو ٹو بی سیریس پیپل ول اسٹارٹ ٹیکنگ یو سیریسلی اونلی اف یو آر سیریس اگر آپ سیریس نہیں ہیں تو لوگ کہیں گے ابھی کیمرہ اٹھا کے پھرتا رہتا ہے ویڈیو تو کوئی اس کی آتی نہیں فضول سی ویڈیوز آتی ہیں شروع میں آف کورس کسی کو ایڈیٹنگ نہیں آتی کسی کو ویڈیو بنانی نہیں آتی کسی کو اسکرپٹ لکھنا نہیں آتا دیز آل تھنگس کم وتھ ٹائم میں ایسے کئی چینلس کو جانتا ہوں میرے سبسکرائبرز ہیں میں نے ان کے چینلس کو وزٹ کیا اینڈ آئی سو کہ یار بندہ پچھلے تین چار سال سے اپلوڈ نہیں کر رہا اور اس کی جو ویڈیوز ہیں تھے یار ایکچولی بیٹر وین آئی کانٹیکٹیڈ ود ہم وین آئی ٹاک ود ہم تو اس بندے نے کہا جی میں تو یوٹیوب سے رنجیدہ ہو گیا بس لوگوں نے بھی مجھے باتیں سنائی یوٹیوب پہ بھی میرا کوئی خاص ویوز نہیں آ رہے تھے تو میں نے چینل چھوڑ دیا یہی وہ کام ہے جو آپ نے نہیں کرنا اگر آپ اس کو ابھی ایک ایم لے کے چل رہے ہیں اینڈ اسپیشلی اف یو آر یگ اینڈ بلیو می لوگ آپ کو آہستہ آہستہ سیریسلی لینا شروع کر دیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ بندہ خود اپنے چینل کے بارے میں سیریس ہے اپنی اسکلس کے بارے میں سیریس ہے دے ول اسٹارٹ ٹیکنگ یو سیریسلی اور دوسری بات یہ کہ ہر ویڈیو میں آپ کوشش کریں کہ پچھلی ویڈیو سے آپ کی زیادہ اچھی اسکل سامنے آئیں آپ کا ان کیمرہ ان فرنٹ آف کیمرہ کا جو کانفیڈنس ہے آپ کا وہ زیادہ سامنے آئے آپ کی ایڈیٹنگ اسکلز امپروو ہوں آپ جو ساؤنڈ افیکٹس ڈال رہے ہیں وہ زیادہ اچھی آئیں آئی مین آپ کی ہر نئی ویڈیو آپ کی پرانی ویڈیو سے بہتر ہونی چاہیے کیپ آن امپروونگ ڈونٹ لسن ٹو آل دیز تھنگس یہ سب چیزیں یوٹیوب پہ چلتی رہیں گی ڈونٹ لسن ٹو دیم یاد رکھیں آپ کی جو پہلی ویڈیو یوٹیوب پر ہوگی وہ آپ کی سب سے بری ویڈیو ہوگی جب آپ اپنی گردن گھما کے دو چار سال پیچھے دیکھیں گے نا اور آپ اپنی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو یو ول ریئلائز کیا کتنی بری ویڈیو ہے اس کو شاید آپ خود نہ دیکھیں میں اپنی پہلی ویڈیو کو خود نہیں دیکھنا چاہتا لیکن آئی لو دیٹ ویڈیو لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پہلی بری ویڈیو کو بنانے کے لیے خام خواہ انتظار مت کریں میک دیٹ بیڈ ویڈیو ٹوڈے اس بری ویڈیو کو آج بنائیں تاکہ آپ کا قدم آپ کے ایم کی طرف بڑھنا شروع ہو دس ویڈیو شوڈ ورک یو نو ایز اے اسٹیپنگ اسٹون جس کی وجہ سے آپ اپنے ایم کی طرف جا رہے ہیں میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں خود اپنی پہلی ویڈیو دیکھنا پسند نہیں کروں گا شاید لیکن آئی لو دیٹ ویڈیو اس ویڈیو نے میرے اس چینل کا آغاز کروایا اس کام کا آغاز کروایا جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں میرے لیے یہ ہابی ہے اینڈ آئی ریئلی لو دس ہابی آئی ایم ریئلی انجوائنگ یو نو ڈوئنگ آل دس ٹف میں اس چینل کو نہیں چھوڑنا چاہتا میں اپنی اس ہابی کو نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن اگر میں وہ پہلی ویڈیو نہ بناتا تو میرے خیال میں میں آج کی یہ ویڈیو بھی نہ بنا رہا ہوتا کیونکہ اس پہلی ویڈیو بنانے کے لیے میں نے چھ سال انتظار کیا تھا دو گیارہ میں میں نے اپنا یہ چینل بنایا لیکن میں نے پہلی ویڈیو دو میں اپلوڈ کی تو چھ تو نہیں سات سال بن گئے سات سال میں نے انتظار کیا وہ پہلی بری ویڈیو بنانے کے لیے اینڈ جسٹ امیجن اگر میں سات سال پہلے اپنا چینل واقعی اس بری ویڈیو سے شروع کر دیتا تو آج آئی تھنک آئی ووڈ ہیو امپروو الاٹ مچ بیٹر دین دس ون اپنی اس پہلی بری ویڈیو بنانے کا انتظار مت کریں اپنی اس پہلی سیڑھی چڑھنے کا انتظار مت کریں کلائمب دیٹ اسٹیئر ٹو ڈے امپروو یور سیلف امپروو یور سیلف وتھ ایوری پاسنگ ویڈیو آپ کو اپنی موجودہ ویڈیو دیکھ کے خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ یار پچھلی ویڈیو سے اچھی ہے یہ احساس آپ کو ہونا چاہیے سفر یاد رکھیے گا لمبا ضرور ہے تھوڑا سا شاید مشکل بھی ہے لیکن ناممکن نہیں ہے جب اتنے سارے لوگ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں ڈونٹ ویٹ ٹو اسٹارٹ یور چینل امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو نہ صرف پسند آئے گی بلکہ ایم ریلی شور کہ آپ کو آپ کے یوٹیوب چینل کے سفر میں انشاءاللہ آپ کو مدد بھی کرے گی اف اٹ از سو کنسیڈر سبسکرائبنگ کنسیڈر لائکنگ کنسیڈر شیئرنگ دس ویڈیو اور یوٹیوب کے بارے میں کسی اور چیز کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کامنٹس میں پوچھنا مت بھولیے گا اور ہاں یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے اب آج میں ایک نیا جو ہے نا ٹاپک اپنے چینل پہ شروع کر رہا ہوں آئی مین آئی ایم جسٹ ڈرائیونگ مائی چینل کریزی اگر آپ اس کو ایسا پروفیشن اپنا رہے ہیں تو آپ کو فرق پڑے گا آپ اپنے چینل کو ایک ہی کانٹینٹ تک محدود رکھیں ایٹ لیسٹ فار اسٹارٹرس بعد میں جو آپ مشہور ہو جائیں گے تو پھر آپ گلی میں چلتی ہوئی کسی بلی کی ویڈیو اٹھا کے ڈال دیں اس پہ بھی چالیس پچاس ہزار ویوز بھی آ جائیں گے اور وہ آپ کو پیسے بھی کما کے دے دے گی کیونکہ بائی دین یو بی فیمس بٹ انٹل دا ٹائم یو آر ناٹ فیمس اپنے چینل کو میری طرح مت چلائیں اپنے چینل کو آرگنائز طریقے سے چلائیں ان شاء اللہ یو ول بی سکسیزفل سو دیٹ از پریٹی مچ دی اینڈ آف دس ویڈیو اپنا بہت خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا وتھ ٹنز آف لو ٹو مائی ڈیجیٹل فیملی اینڈ ٹو بی ڈیجیٹل فیملی اللہ پاک آپ کو